हेलो एंड वेलकम टू न्यूज क्लिक नमस्कार मैं परंजॉय गुहा ठाकुर था और आज मेरा साथ न्यूज क्लिक के स्टूडियो में वकील और इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपार गुप्ता अपार ये जो 10 जनवरी जो सुप्रीम कोर्ट भारतवर्ष के सबसे उच्च न्यायालय ये अनुराधा वसीन जो कश्मीर टाइम्स का संपादक है वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया इन्होंने एक जजमेंट दिया छः महीना के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जिस तरह से आप कश्मीर के घाटी में आद, आम आदमी को आप इंटरनेट का सुविधा नहीं दे रहे एक तरह से ये उनका मौलिक अधिकार के ऊपर आप उल्लंघन कर रहे उन्नीस एक ए धारा में आर्टिकल नाइनटीन वन ए फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार है क्या है इसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति का स्वतंत्र आज उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि सचमुच वहां का जो प्रशासन है ये सारे वेबसाइट में अपनी जा पाएंगे एक सौ तिरपन वेबसाइट में आप जा सकते हैं एक तरह से अभी तक हमने सुना ब्लैक लिस्टिंग ये नया हो गया व्हाइट लिस्टिंग मतलब सचमुच क्या जो कश्मीर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है होम डिपार्टमेंट है सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उनका बात मानने के लिए तैयार नहीं है ये क्या लग रहे हैं जैसे कुछ सिद्धार्थ वर्धराजन और भी ऐसे जो विश्लेषक है और कह रहे कि सुप्रीम कोर्ट का राय मानने के लिए भी वहाँ का सरकार वहाँ का प्रशासन तैयार नहीं है इसमें आप जरा सरल भाषा में समझा दीजिए ये छः महीने में क्या हुआ और आज की स्थिति सुप्रीम कोर्ट का 10 जनवरी के जजमेंट के बाद हम कहाँ पे हैं सो परन जो है पाँच अगस्त को जब ये ऐलान हुआ कि जम्मू एंड कश्मीर जो एक स्टेट है उसको एक यूनियन टेरिटरी में बदला जाएगा और आर्टिकल 370 को हटाया जाएगा उसी के बाद उधर इंटरनेट की सर्विसेज पूरी तरह काटी गई और मोबाइल टेलीफोन भी काटे गए इंटरनेट अभी तक कटा हुआ है उधर और कुछ वेबसाइट कुछ वेबसाइट नहीं बहुत सारे जिलों में कटे हुआ है और ये जिले से स्पीड भी कम स्पीड भी कम है तो ये हाँ इसमें कम्प्लेक्सिटी काफ़ी है पर हम ज़्यादातर माने इंटरनेट क्या होता है इंटरनेट ये होता है कि मेरा जब मन करे मैं ऑनलाइन जाऊँ मैं जौन सी वेबसाइट देख पाऊँ मैं वो देख सकूँ तो वो उनकी वो सुविधा उन लोगों के पास अभी भी नहीं है दूसरी चीज़ मैं इसमें यह बोलना चाहूँगा कि इसके खिलाफ जो अनुराधा भसीन है जो कश्मीर टाइम्स की को पब्लिश करती हैं वो सर्वोच्च न्यायालय गई एक दलील लेके कि ये गैर कानूनी है और ये गैर संवैधानिक है सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर काफ़ी सुनवाई करी इसमें जर्नलिस्ट बॉडीज़ भी थी जैसे फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल उस समय मैं प्रेसिडेंट था हाँ, और आप भी इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन हाँ, हाँ, तो हाँ, हम वकील थे मैं मैं बस ये आपके ये, ये, को हाँ, बता डिस्क्लोजर डिस्क्लोजर होना चाहिए पूरी तरह और आप ये पूरी तरह चीज इंटरनेट फ्रीडम डॉट इन पर जाके पढ़ सकते हैं कि कौन कौन पार्टियाँ थी और कौन कौन वकील थे तो काफी दलीलें रखी और इनके लिए दुष्यंत दवे जी पेश हुए इंडियन जर्नलिस्ट ऑफ जर्नलिस्ट यूनियन के लिए पेश हुए हुफेसा अहमद ये सीनियर एडवोकेट्स हमने काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स रखी कि इससे जीवन को बंद करना होता है आज की डेट पर अगर इंटरनेट का एक्सेस नहीं होता पर सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरी तरह बात मानी नहीं सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सबसे पहली बात है कि राइट टू एक्सेस इंटरनेट जो है वो हमारे संवैधानिक अधिकारों से तो जुड़ा हुआ है और हमारे फंडामेंटल राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज वेल एज ऑफ ट्रेड ऑफ बिजनेस से तो जुड़ा हुआ है पर इसका जो रिव्यू करना है एक्चुअल ऑर्डर का जो जम्मू एंड कश्मीर में पास किए गए जिसके खिलाफ ये सारा केस था मतलब एक तो चीज़ है आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में कोर्ट में बात कर लीजिए पर आप ये पूरी बातें करते क्यों हैं आप कोर्ट जाते क्यों हैं क्योंकि आपको कुछ चाहिए आप एक दलील लेके जाते हैं कि जो सरकार ने काम किया है वो गैर संवैधानिक है तो कोर्ट ने ये अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं करी और उसने बोला कि स्टेट गवर्नमेंट खुद ही रिव्यू कर दे एक मिनट हाँ जी आपने जो संविधान में जो नाइनटीन जो उन्नीस धारा है उसमें बोला कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन द राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि कुछ प्रतिबंधन आप लगा सकते हैं आपको बताना पड़ेगा युक्तिगत है कि नहीं वॉट इज रीजनेबल तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए इसका मतलब क्या है आप पूरा इंटरनेट बंद कर दें और आपने जैसे कहा कश्मीर का प्रशासन को साफ साफ नहीं कर रखा इस तारीख के दिन व इस तारीख के अंदर 
अब नया शुरू कीजिए हाँ। वो डेडलाइन कुछ नहीं दिया नो डायरेक्शन वाज गिवन हाँ तो दो तीन चीजें बोली सबसे पहले सरकार ने तो कोर्ट के आगे आके बोला था कि हमें तो ऑर्डर दिखाने की जरूरत भी नहीं है और उसके बाद उन्होंने दस सैंपल ऑर्डर फाइल कर दिए और कोर्ट ने दस सैंपल ऑर्डर देखे भी नहीं कि ये कानूनी है गैर कानूनी है और उन्होंने बस यही बोला प्रशासन को फिर से इसके बारे में सोचना चाहिए दूसरी चीज़ उन्होंने ये बोला कि संविधान ये बताता है कि इंटरनेट एक्सेस है वहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड ट्रेड एंड बिजनेस क्योंकि आज के दिन पर व्यापार भी ज़्यादातर इंटरनेट से ही होता है उन्होंने कहा कि आप ये इंडेफिनेट पीरियड के लिए नहीं कर सकते ये नहीं कर सकते कि ये हमेशा के लिए रहेगा आप ये सारा जियोग्राफिकल एरिया के लिए नहीं कर सकते मतलब पूरा देश नहीं बंद कर सकते आपको डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट चलना पड़ेगा ये सारी चीजें उन्होंने बोली गाइडलाइंस दी अब सरकार ने क्या किया सरकार ने पुराने ऑर्डर रिव्यू नहीं किए अपने नए ऑर्डर इस जजमेंट के बाद निकाल लिए तो हमने देखा कि दस जनवरी को ये जजमेंट आई मेरे हिसाब से बारह जनवरी को एक फ्रेश ऑर्डर आया उनका उन्होंने पुराने ऑर्डर रिव्यू नहीं किए एक फ्रेश ऑर्डर निकाला उन्होंने उन्होंने बोला कि हम इंटरनेट अलाउ कर रहे हैं कुछ कंडीशन में कुछ जिलों में और वायरलाइन अलाउ कर रहे हैं और सिर्फ 2G अलाउ कर रहे हैं उसके बाद पोस्टपेड मोबाइल पोस्टपेड उसके बाद उन्होंने एक और ऑर्डर निकाला और आई थिंक 17 जनवरी को और एक ऑर्डर निकाला है दो दिन पहले उन्होंने ठीक है या एक दिन पहले उन्होंने जिसके अंदर उन्होंने बोला ये व्हाइट लिस्टिंग करेंगे और ब्लैक लिस्टिंग करेंगे वेबसाइट की तो सरकार जो भी तो काम कर रही कुछ कुछ वेबसाइट अलाउ कर रहे हैं कुछ ईमेल मेल हाँ, बिल्कुल आप बैंक का वेबसाइट अलाउ करेंगे आप यातायात करने के लिए ट्रैवल वेबसाइट्स देंगे आप सरकारी वेबसाइट देंगे मगर आप जो खबरों का जो वेबसाइट है उसमें आप एक्सेस नहीं दे रहे और देखिए ये बात समझनी चाहिए कि लोग खबर से क्यों इतना डर रहे हैं सरकार या प्रशासन क्यों डर रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की दूसरी भी जजमेंटें हैं जो बोलती हैं कि विदाउट अ फ्री प्रेस मतलब लोग अगर पत्रकार आज की डेट पे पत्रकारों और वकीलों के बा, की बातें कम सुनते हैं लोग पर ज्यादा भी सुनते हैं लोग मतलब कम कम वो, वो सोच के उस उसमें विश्वास करते हैं पर ज्यादा हमारी रीच है और देखिए पर हमारा हमारा ट्रेडिशनल रोल जो रहा है ज्यादातर तो पत्रकारों का रहा है उससे आपको पता लगता है कि दिन ब दिन क्या हो रहा है ये इनका प्रोफेशनल ड्यूटी होती आ, है आप जैसे कहा है और उसके बिना डेमोक्रेसी नहीं चल सकती आपने जैसे कहा इट इज अस एप्लीकेशन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ चिलिंग इफेक्ट ये जरा समझा दीजिए कि जो कश्मीर टाइम्स का संपादक है अनुराधा भसीन वो कहा कि मैं अपने जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स है उनके साथ हम संपर्क नहीं कर पा रहे हम अखबार कैसे छपेंगे हम न्यूज कैसे लोगों को देंगे तो ये जरा समझा दीजिए इसका मतलब क्या है सुप्रीम कोर्ट में ये बताना चाह रहा हूँ क्योंकि परंजो हमने वीडियो शुरू किया एक बेसिस से जिसमें आपने बोला सरकार सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रही मैं उससे एक कदम आगे जाता हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा नहीं करी और ये मैं ही नहीं बोल रहा अगर आप पढ़ें ओपेड चिंतन चंद्रचूड का जिन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में लिखा ही कॉल्स दिस एक्ट ऑफ जुडिशल एब्डिकेशन और मेरे हिसाब से ऐसे स्ट्रॉन्ग शब्द तभी यूज़ किए जाते हैं स्पेशली बाय सच वेल रीजन आर्टिकल्स एंड ऑपेड बाई सच पीपल हुमेंडस अमाउंट ऑफ जूरिस्टिक थाट through their publications even, yeah, even when they say it we have to take it very seriously kyunki aaj ki date pe supreme court ne jo bola hai सरकार उसकी तो बात मान ही नहीं रही पर सुप्रीम कोर्ट भी हमारे संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा नहीं कर रही तभी आप आज की डेट पे यह देख रहे हैं कि सिलेक्टिव वेबसाइट अलाउ हो रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने नतीजे में यह भी बोला है कि द गवर्नमेंट शुड एग्जामिन ऑप्शन ऑफ परमिटिंग एसेंशियल वेबसाइट्स एंड ऑनलाइन सर्विसेज टिल द फुल इंटरनेट कैन बी रिस्टोर्ड अब सरकार एक पिक एंड चूज पॉलिसी अडॉप्ट करेगी तो इस तरह से एक तरह से जो सिद्धार्थ वर्धराजन भी लिखा है थॉट कंट्रोल आप क्या देख देख सकते हैं क्या नहीं देख सकते हैं कहाँ जा सकते हैं कहा नहीं जा सकते हैं तो आप नहीं चाहते कश्मीर की घाटी में सिविल डिसोबीडियंस हो कि सविनय अवज्ञा हो ये आप नहीं चाहते हैं तो सरकार की न फरमानी आप नहीं चाहते नहीं चाहते तो इस तरह से आप रोक सकते हैं लोगों को या या आप आ, ये क्या जो इंदिरा गांधी एक समय जो सत्तर का दशक में आपातकालीन स्थिति था इमरजेंसी रूल था वो अखबार आप ये नहीं छप सकते सेंसर कर दिया हम वही जगह वापस चले बिल्कुल हम बिल्कुल वही जगह जा रहे हैं बिकॉज ड्यूरिंग दोज टाइम्स देर वर ऑल्सो लीगल रूल्स विच आर बॉटेंट टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ पेजेस 
newspapers could publish the amount of advertisements they could carry मतलब इन दो रेगुलेशन से इंदिरा गांधी सरकार क्या करना चाहती थी वो प्रेस प्रकाशन की पीठ तोड़ना चाहती थी बता के कि आपको कागज ही नहीं मिलेगा तो आप किस चीज पे छापेंगे और दूसरा बात आपको पैसे भी नहीं मिलेंगे एडवर्टीजमेंट एडवर्टाइजर के तो फिर आप कैसे कर पाएंगे और उस समय पे क्या आर्ग्यूमेंट थी मतलब प्रॉक्सी आर्ग्यूमेंट सरकार की दैट न्यूज पेपर डू नॉट शो द सोशल कंसर्न ऑफ पीपल एंड दे टेक फॉरवर्ड कमर्शियल इंटरेस्ट सोशलिज्म के ढांचे में डाला गया था और आज की डेट पे वही ऑनलाइन मीडिया में किस ढांचे में डाला जा रहा है सिक्योरिटी के ढांचे में ये शो करता है एक चीज राष्ट्रीय सुरक्षा के राष्ट्रीय आप लोगों का मुंह बंद हाँ बिल्कुल जोर की आवाज उठाइए राष्ट्रीय सुरक्षा चिल्लाइए एंड All our constitutional rights seem to be very uh, humble, please and mercy uh, and uh, ask for mercy. और सबसे लोग आश्चर्य हो गए थे कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का जो आचार्य जी हैं, जो सरस्वत जी वी के सरस्वत, उन्होंने बोला इंटरनेट का क्या इतना जरूरत है? लोग असलील तस्वीर देखते हैं, पोर्नो ग्राफी देखते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं बस यही बोलता हूँ उनका स्मार्टफोन ले लेना चाहिए छह महीने के लिए और फिर देखते हैं वो कितना काम कर पाते हैं कितने अपने बच्चों से बात कर पाते हैं अपने दोस्तों से बात करवा कर पाते हैं कितनी अपनी रिसर्च करवा पाते हैं क्योंकि आज की डेट पे आ, इंटरनेट एक दिल बहलाने का आ, माध्यम नहीं है वो जीवन जीने का माध्यम है और देखिए इससे कितने लोगों का आ, 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 कितना लोग अपना पूरा व्यापार इसके थ्रू कर रहे हैं हम वहां पे अर्थव्यवस्था के ऊपर जबरदस्त धक्का लगा बिल्कुल जम्मू एंड कश्मीर चेंबर ऑफ कॉमर्स ने रिपीटेड स्टेटमेंट्स बोली है दैट द इकोनॉमी इज कलेप्स्ड उधर के कितने हैंडीक्राफ्ट के वेंडर हैं जो एमेजोन पे भी लिस्टेड हैं वो डिलीवरी फुलफिल नहीं कर पा रहे फॉर इंस्टेंस इवन द एप्पल ग्रोअर्स जो बोलते हैं जिनके लिए सरकार ने बोला है हम एक स्कीम बना रहे हैं कि उनसे एप्पल खरीद ले उन्हें यह भी नहीं पता मार्केट प्राइस क्या है बिकॉज वो मंडी का प्राइस ऑनलाइन देखते थे और आयुष्मान भारत के अंदर सरकार की खुद जो सारी ये स्कीमें हैं जो सारी डिजिटल इंडिया के अंदर आते हैं स्वास्थ्य बीमा जो है उसका ऑनलाइन सिस्टम है रिकंसिलिएशन तो हो रहा है भी आपको नहीं मिलेगा नहीं मिल रहा बिल्कुल तो बहुत दिक्कतें हो रही है लोगों को आप क्या ये हमारा दोबारा सिद्धार्थ वर्धराजन का नाम हमें आ रहे वो कह रहे कि वो क्या सरकार आज डरे हुए हैं कि दिल्ली में शाहीन बाग में जो हो रहे जो दिन के समय रात के समय महिला के सड़क में ठंड में बैठे हैं क्या श्रीनगर में लाल चौक में वही होने वाले हैं क्या मुझे ये नहीं पता क्या होएगा क्या नहीं होएगा पर एंजॉय पर मैं ये बोल सकता हूँ आपने इमरजेंसी का उदाहरण लिया सत्ता का जो एक नशा होता है जो हमेशा एक प्रशासन को बताता है कि वो कंट्रोल कर सकता है सारी पॉपुलेशन को और वही हम हमको देखने को मिल रहा है हमने ये पत्रकार पेपर के साथ देखा था अस्सी के दशक में और इंटरनेट के साथ आज देख रहे हैं ऐसी बात नहीं है कि इंटरनेट पर रेगुलेशन नहीं होनी चाहिए पर पॉलिटिकल कंट्रोल टू डू इट इन अ पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव राधर देन टू टेक फॉरवर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज टू राधर फोकस ऑन नेशनल सिक्योरिटी एज अ प्रोक्सी राधर देन द सेफ्टी ऑफ पीपल इज समथिंग विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट टूडे देखिए ये जो सुप्रीम कोर्ट का राय इन्होंने बोला कि सचमुच ये जो कश्मीर का जो प्रशासन ये जो काम किया हाँ. ये असंविधानिक असंविधानिक है कि नहीं इसके ऊपर कुछ नहीं कहा हाँ. ए- एक समिति गठन किया मगर इस समिति के सारे सदस्य हैं सरकारी अफसर बिल्कुल तो तो मतलब हम लोग उन्होंने बोला इट इज पोटेंशियली अनकॉन्स्टिट्यूशनल पर उन्होंने बस एक टाइम लिमिट रिव्यू की लगा दी सात दिन के ये रिव्यू कमिटी और ये शटडाउन ऑर्डर जो इंटरनेट टर्न ऑफ करने वाले ऑर्डर हैं उनको रोक भी नहीं सकती वो सिर्फ एक जांच करेगी और रिपोर्ट देगी स्टेट गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट फिर से अपने ही ऑर्डर पर नतीजा लेगी और रिपोर्ट उनकी जो कमिटी की है वो बाइंडिंग भी नहीं है अब सोचिए ये सब बातें अगर हम धीरे धीरे देखें जो इंटरनेट के साथ हो रहा है वो कंट्रोल में लिया जा रहा है और कश्मीर की बात नहीं है हमने पिछले महीने यही देखा है कि भारत के विभिन्न हिस्सों में उत्तर दिल्ली, प्रदेश में दिल्ली शहर में दिल्ली में राजधानी में राजधानी में इंटरनेट रोका गया है ये बेंगलोर में भी होएगा चेन्नई में भी होएगा हैदराबाद में भी होएगा फैल रहा है और देखिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है उसमें कोर फॉल्ट ये है कि कोर्ट सही तरीके से लॉ समझ रहा है पर वो अप्लाई नहीं कर रहा 
तो जब जज बोलते हैं और अपनी जजमेंट शुरू करते हैं बोल के एक चार्ल्स डिकन्स की कोर्ट यूज करते हैं फ्रॉम अ टेल ऑफ टू सिटीज दिस इट्स द बेस्ट ऑफ टाइम्स एंड इट इज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स उससे पता लग जाता है दैट द कोर्ट इज बींग एम्बेवलेंट स्प्रिंग ऑफ होप विंटर ऑफ डिस यस इट इज it is being ambivalent it is not playing its constitutional duty of we had of giving verdict us, we of, have nothing before yes us. Of, so yes of giving verdict the no constitutional court has to give verdict Achha. rather than uh, be ambivalent to apar mera akhri sawal hai aap internet freedom foundation ka executive director hai aapne kaha हमारे सामने क्या रास्ता है एक तो है हमारे जो टेलीकॉम सस्पेंशन रूल्स इसके रिव्यू करना जरूरी है बिल्कुल और जो यहाँ के जो आम लोगों हैं जो सूचना का अधिकार का कानून को इस्तेमाल करके बार बार सरकार के पूछना पड़ेगा आप क्या किया आप क्या कर रहे हैं आप क्या नहीं कर रहे तो आप जरा संक्षिप्त में बताइए और ये मेरा आखिरी सवाल है आगे का रास्ता क्या है आगे का रास्ता क्या है आगे का रास्ता बहुत आसान है मैं इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोग इंटरनेट से बहुत अहम तरीके से आजकल जुड़े हुए हैं और ज़्यादातर जितने युवा भारतीय हैं वो इंटरनेट के साथ ही पैदा हुए हैं उनके लिए इंटरनेट के बिना उनका जीवन नहीं है सत्ताईस साल उम्र है मीडिया ने जो इंडिया बिल्कुल ट्वेंटी सेवन आधा जो भारतवर्ष का पूरा जो लोग बिल्कुल छब्बीस साल से कम है बिल्कुल तो देखिए सरकार को समझना पड़ेगा कि उसकी नीतियां जो हैं वो देश के हित में नहीं है वो लोगों के हित में नहीं है और युवा भारत जो है वो इंटरनेट के बिना नहीं जी पाएगा तो देखिए इसमें बहुत सारे स्टेप होंगे पर मैं ये मैं ब्रॉडर पॉलिटिकल रियलाइजेशन हैज टू बी दैट द इंटरनेट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया टुडे एंड इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द इंटरनेट एंड इफ यू टिंकर विद इट्स कोर पब्लिक कैरेक्टर the that very public will not tolerate it okay thank you so much apar for coming here and explaining the issues hamare jo darshak hain unke liye aapke samne ek hi rasta hai sarkar ke upar ab dabav daliye muh band karke mat rakhiye dariye mat kyunki ye internet jo aap istemal karte hain ye har nagrik ka aapka mera sabka ek maulik adhikar hai thank you for being with us keep watching news click